கிரேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை இன்று தாய் திருச்சபை புனித வெள்ளியை கொண்டாடுகின்றது உலகத்தில் உள்ள அனைத்து கிறிஸ்தவர்களும் ஆண்டவர் இயேசுடைய திருப்பாடுகளை நினைத்து தியானித்துக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த அருமையான வேலையிலே ஆண்டவர் பேசிய அந்த ஏழு வார்த்தைகளை பற்றி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் ஒரு ஊரில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகின்றது அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது எல்லா பொருட்களும் அதோடு சேர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போது ஒரு அண்ணனும் தம்பியும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கரையில் உட்காந்து அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்போது ஒரு பெரிய மூட்டை வருகிறது அதை பார்த்தோன்னா அண்ணன் தண்ணிக்குள்ள நீச்சல் அடிச்சு போய் அந்த மூட்டை எடுக்க போறாங்க தம்பி சொல்றான் அண்ணா பார்த்து போயிட்டு வா அப்படின்னு அப்படி இருக்கின்ற வேலையில அவன் போய் அந்த மூட்டை பிடிக்கிறான் பிடிச்சோன்னதான் தெரியுது அது கருப்பு மூட்டை அல்ல மாறாக அது கரடி என்று உடனே அதை அவன் விட்டுட்டான் உடனே தம்பி கேட்கிறான் என்னாச்சு சீக்கிரவா அப்படின்னு உடனே அவன் சொல்றான் நான் பிடிச்சது ஒரு கருப்பு மூட்டை அல்ல கரடியை பிடிச்சிட்டேன் அப்போ அதை விட்டுட்டு ஓடியா நான் விட்டுட்டேன் ஆனால் இப்போ கரடி எண்ணி பிடிச்சிட்டு இனி விட மாட்டேங்கிறது அவன் அன்பார்ந்தவர்களே பாவம் என்னும் மூட்டையை நாம் பிடித்து விட்டோம் பாவம் என்னும் கரடியை நாம் பிடித்து விட்டோம் இப்போது பாவம் தெரிஞ்ச உடனே நான் விட்டுட்டேன் ஆனால் இப்போ அந்த பாவம் என்னை விட மாட்டேங்கிறது கரடியை என்னை பிடிச்சிட்டு விட மாட்டேங்கிறது ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே இதைத்தான் ரோமேர் கெழுதிய திருமுகத்திலே ஏழாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி நாலாவது வசனத்திலே பவுல் அடிக்கலார் அருமையாக கூறுகின்றார் இந்த பாவத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை தருபவர் யார் ஆம் நம் ஆண்டவர் இயேசுதான் அவர் சிந்தினி அந்த இரத்தம் நமக்கு விடுதலை தரும் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே ஆண்டவர் பேசிய அந்த முதல் வார்த்தையை நாம் தியானிப்போம் லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கலாம் தந்தையே இவர்களை மன்னியும் என்று அந்த வார்த்தையை சொல்கின்றார் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே அந்த கொடூரமான அந்த வேலையில கூட அவர்களை சாட்டையில் அடித்த அந்த மக்களை கூட அவர் மன்னிக்க சொல்றார் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே திருத்துதர் பணி ஏழு அறுபதுல நாம் பார்க்கலாம் ஸ்டீஃபன் ஸ்தே ஸ்தேவான் அவருடைய சாகும் தருவாயில் கல்லால் அடிக்கப்பட்டா இருக்க உயிருக்கு அப்படி போராடிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் அவர் என்ன நடக்குது ஆண்டவர்கிட்ட மன்றாடு மன்றாடுகின்றார் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே இவர்கள் மீது அந்த பாவத்தை சுமத்தாதையும் என்று கூறுகின்றார் அதே போன்று விடுதலை பயணம் நூல் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டிலே பார்க்கலாம் மோஹிசன் மக்களுக்காக ஆண்டவரிடம் மன்றாடுகின்றார் இவர்களுடைய பாவங்களை மன்னியும் என்று காரணம் தங்கத்தால அவர்கள் ஒரு பொன் சிலையை வடிவமைத்து கடவுள் என வழிபடத் தொடங்குகிறார்கள் ஆண்டவர் அவர்களை அழிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்கின்றார் அதற்கு அமோசை மன்றாடுகின்றார் இவர்களை மன்னியும் என்று அதே போன்று யோசிப்பு தன்னுடைய சகோதரர்கள் வந்து அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க எங்கள் குற்றப்பள்ளியை எங்கள் மீது இருந்து எடுத்துரும் எங்களை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய சகோதரர்கள் அவரோட மன்னிப்பு வேண்டுகின்றார்கள் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே இதைத்தான் மத்தேயு ஆறாம் அதிகாரம் பதினாலு வசனத்திலே ஆண்டவர் இயேசு கூறுகின்றார் பிறருடைய குற்றங்களை மன்னித்தால் விண்ணக தந்தை உங்கள் குற்றங்களை மன்னிப்பார் என்கிறார் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே நம்மளுடைய குடும்பத்திலே நாம் பார்க்கலாம் பரம்பரை பரம்பரையாக சாபம் இருக்கலாம் நீங்கள் அவர்களை மன்னித்தால் அந்த சாபம் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக மாறும் பரம்பரை பரம்பரையாக நோய்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் அவர்களை மன்னித்தால் உங்களுடைய நோய் குணமடையும் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே இப்போது நாம் இரண்டாவது வார்த்தையை நாம் பார்க்கலாம் லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணிலே பார்க்கலாம் நீ இன்று என்னோடு வான் வீட்டில் இருப்பாய் பேரின்பை வீட்டில் என்னோடு இருப்பாய் என்று ஆண்டவர் கூறுகின்றார் அந்த நல்ல கல்வனை பார்த்து இரண்டாவது குருந்தியர் பன்னிரண்டு மூணிலே நாம் பார்க்கலாம் அம்மனிதன் பேரின்பு வீட்டுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டான் என்று அதை போன்று உன் முதலாவது தெசலோனிக்கர் நாலு பதினேழுலே நாம் பார்க்கலாம் எப்போதும் நாம் ஆண்டவரோடு இருப்போம் நாம் ஆண்டவரோடு ஐக்கியமாக இருக்கின்ற போது நமக்கு வெற்றி கிடைக்கின்றது நாம் பேரின்பு வீட்டிலே ஆண்டவரோடு இருப்போம் அதைத்தான் திருவெளிப்பாடு இரண்டு ஏழு சொல்கின்றது வாழ்வு தரும் மரத்தின் கனியை உண்ண கொடுப்பேன் என்கிறார் ஆண்டவரோடு இருக்கின்ற போது அந்த வாழ்வு தரும் மரத்தின் கனியை உண்ண கொடுப்பேன் என்கிறார் தொடக்க நூலே நாம் பார்க்கலாம் ஆதாம்க்கு ஒரு கனியை ஒரு மரத்தின் கனியை சொல்லி சொல்றார் இந்த இதை சாப்பிடாத அப்படின்னு ஆனா அவன் ஆண்டவரோடு இருக்கும் வரை சாப்பிடவில்லை எப்போது சாத்தனையுடன் சேர்ந்தானோ அவன் சாப்பிடுகின்றான் 
ஆனால் இன்று சொல்கிறார் ஆண்டரோடு நாம் இருக்கின்ற போது அந்த வாழ்வு தரும் கனியை நான் உண்ண கொடுப்பேன் வான் வீட்டிலே ஆம் அன்பார்களவர்களே மூன்றாவது வார்த்தையை நாம் பார்க்கலாம் யோவான் எழுதி நற்செய்திலே பத் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனத்திலே பார்க்கலாம் அம்மா இவரே உன் மகன் சிலரை பார்த்து கூறுகின்றார் இவரே உன் தாய் என்று பிரியமானவர்களே இந்த உறவு ஒரு புதிய உறவை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார் கடைசி நேரத்திலே இந்த உறவானது ஒரு ஆவிக்குரிய உறவு இதைத்தான் நாம் பார்க்கலாம் எஃப்ஐசியர் இரண்டு பத்தொன்பதிலே பார்க்கலாம் இந்த உறவு எப்பேற்பட்ட உறவு என்று கூறுகின்றார் கடவுளின் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்வு வாழ்கின்ற அந்த உறவு அவர்கள் அனைவரும் கடவுளின் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் நம்மளுடைய உறவு நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருக்கின்ற உறவு எவ்வாறு இருக்கின்றது என்று இந்த ஆவிக்குரிய உறவாக இருக்கின்றதா கடவுளின் குடும்பத்தை சேர்ந்த உறவாக இருக்கின்றதா சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் இதைத்தான் கலாத்தியர் ஆறு இரண்டிலே கூறுகின்றார் ஒருவர் மற்றவருடைய சுமைகளை தாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று அந்த கடவுளுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் பிறருடைய சுமைகளை தாங்கிக் கொள்கின்றார்கள் நாம் தாங்கிக் கொள்கின்றோமா நம்மளுடைய குடும்பத்திலே சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் நான்காவது ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிப்போம் மத்தியு எழுதிய நற்செய்திலே இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஆறிலே பார்க்கிறோம் என் நிறைவா என் நிறைவா ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று ஆண்டவர் கூறுகின்றார் அன்பார்ந்தவர்களே நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் இதை போன்று நாமளும் புலம்ப நேரிடும் குறிப்பாக திருப்பாடல் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்னிலே நாம் பார்க்கலாம் தாவிது அரசன் அன்று புலம்புகின்றான் என் நிறைவா என் நிறைவா ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று நான் காலையிலும் அன்றாடினேன் மாலையிலும் அன்றாடினேன் ஆனால் நீ செவி கொடுக்கவில்லை என்னை விட்டு வெகு தூரம் தொலைந்து போய்விட்டீரே என்று புலம்புகிறார் தாவித அரசன் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உன்னை கைவிடவில்லை உன்னை நான் தூக்கி எடுக்க வந்துள்ளேன் உன்னை மாட்சிப்படுத்த வந்துள்ளேன் என்றுகிறார் அதைத்தான் மத்திய நற்செய்திலே நாம் பார்க்கலாம் இருபது இருபத்தி எட்டிலே பார்க்கலாம் பலருடைய மீட்புக்காக உன் உயிரை கொடுத்தாய் அதனால் உன்னை கைவிடுவதில்லை மாறாக பெருமைப்படுத்த போகிறேன் என்று கூறுகின்றார் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே நாம் சாட்சியாக வாழ வேண்டும் கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் துன்ப வேலையிலும் நாம் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக வாழ வேண்டும் நம் ஆண்டவர் இயேசு கடைசி நேரத்தில் கூட ஆண்டவர் தன்னுடைய விண்ணக தந்தைக்கு சாட்சியாக வாழ்ந்தார் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே நாம் ஐந்தாவது வார்த்தையை நாம் தியானிப்போம் யோவான் எழுதி நற்செய்திலிருந்து அந்த பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்திலே இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே கூறுகின்றார் தாகமாக இருக்கின்றது தாகமாக இருக்கின்றது இந்த தாகம் ஒரு சாதாரண ஒரு தாகம் அல்ல நாம் குடிக்கின்ற ஒரு தாகமாக சாதாரண தண்ணீரை குடிக்கின்ற தாகமாக அல்ல மாறாக இது ஒரு ஆத்ம தாகம் ஆன்மீக தாகம் தர்ஸ் ஃபார் சோல்ஸ் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே திருப்பாடல் நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டிலே சொல்லப்பட்டது போல என் உள்ளம் உயிருள்ள கடவுள் மீது தாகம் கொண்டுள்ளது திருப்பாடல் அறுபத்தி ஒன்று சொல்கின்றது என் உயிர் உன் மீது தாகம் கொண்டுள்ளது ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே அன்று ஆண்டவர் இயேசு அந்த சமாரிய பெண்ணுக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கின்றார் நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கும் எவருக்கும் என்றும் தாகம் எடுக்காது என்று அந்த சமாரிய பெண்ணும் அப்படியானால் எனக்கு கொடுங்கள் என்று மனம் திருந்தி வருகின்றார் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே நம்மளுக்கும் நம்மளுடைய வாழ்விலும் ஆண்டவரை தேடுவதில் ஒரு தாகம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு நம்மளுடைய உலக வாழ்விலே எதற்காக தாகம் இருக்கின்றது டிவி சீரியலுக்கு ஒரு தாகம் இருக்கின்றது அல்லது என்ஜாய்மெண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் அதுக்கு ஒரு தாகம் இருக்கின்றது என்று பலவிதமான தாக்கங்கள் இருக்கின்றது அதற்கு தான் நாம் தாகத்தை கொடுக்கின்றோம் அதை தேடுகின்றோம் ஆனால் கடவுளை தேடுவதில் எனக்கு தாகம் இல்லை ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் இந்த அருமையான நாளிலே நான் கடவுளுக்கு தாகமாக இருக்கின்றேனா கடவுளை தேடுகின்றது தாகமாக இருக்கின்றனா என்று சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் ஆறாவது வார்த்தையாக யோவான் எழுதிய நற்செய்திலிருந்து பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் முப்பதாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கலாம் எல்லாம் நிறைவேறிற்று எல்லாம் முடிந்தது ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே நாம் நினைக்கலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் பல நேரங்களில் சிக்கல்கள் இன்னல்கள் வருகின்ற போது என் வாழ்க்கை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே எனக்கு வாழ்வே கிடையாது என்று நினைக்கின்றவர்களுக்கு 
இந்த வார்த்தை ஒரு முக்கியமான வார்த்தையாக இருக்கின்றது எல்லாம் நிறைவேறிற்று தொடக்க நூலிலே நாம் பார்க்கலாம் ஆண்டு ஒரு ஆறு நாட்களில் அவர் எல்லாத்தையும் படைச்சு விட்டு ஓய்வெடுக்கிறதற்காக எல்லா வேலைகளையும் முடித்து விட்டார் அதைத்தான் நாமும் பார்க்கலாம் எபிரேயர் நாலு மூன்றிலே கடவுளுடைய வேலைகள் முடிந்து விட்டன என்று யோவா நர்சரியில் பதினேழு நாளில் பார்க்கலாம் நீர் என்னிடம் ஒப்படைத்த வேலையை செய்து முடித்து நான் உம்மை மாட்சிப்படுத்துவேன் என்கிறார் ஆண்டவர் இயேசு ஆமன் பார்ந்தவர்களே எஸ்ஐயா அறுபது இருபதிலே நாம் பார்க்கலாம் உன் கண்ணீர் நாட்கள் முடிந்து விட்டது உன்னுடைய துக்க நாட்கள் முடிந்து விட்டது ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே இன்று நீங்கள் தியானிக்கின்ற போது கவலை இல்லாமல் தியானிக்கவும் குறிப்பாக இன்று உங்களுடைய கண்ணீர் முடிந்து விட்டது உங்களுடைய துக்கம் முடிந்து விட்டது எல்லாம் நிறைவேறிற்று மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய நேரம் ஆண்டவரிடம் நாம் எல்லாத்தையும் ஒப்படைத்து விட்டோம் ஆம் பிரியமானவர்களே ஆண்டவருடைய கடைசி வார்த்தையானது லூக்கா நர்சரி இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி ஆறிலே பார்க்கலாம் தந்தையே உன் கையில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கின்றேன் கடைசி வார்த்தையில் அவர் சொல்லிவிட்டு தலையை சாய்க்கின்றார் ஆம் பிரியமானவர்களே ரோமேர் கிளதி ஆறு பதிமூணிலே நாம் பார்க்கலாம் உங்களை கடவுளிடம் ஒப்படையுங்கள் என்கிறார் ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த அருமையான நேரத்திலே இந்த ஆண்டவருடைய கடைசி வார்த்தையிலே நாம் நம்மளுடைய முழு வாழ்க்கையும் நாம் ஆண்டவரிடம் ஒப்படைப்போம் குறிப்பாக என்னுடைய கவலைகள் என்னுடைய துன்பங்கள் என்னுடைய வேதனைகள் என்னுடைய கஷ்டங்கள் என்னுடைய பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் நாம் ஆண்டவரிடம் நாம் ஒப்படைக்க வேண்டிய நேரங்கள் அப்படி ஒப்படைக்கின்ற போதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு ஆசிர்வாதங்களை தருகின்றார் இந்த அருமையான நேரத்திலே நாம் ஆண்டவரிடம் ஒப்படைப்போம் ஆண்டவருடைய அருளை நாம் பெற்று பெறுவோம் இந்த அருமையான நாளிலே ஏழு வார்த்தைகளையும் நாம் குறித்து தியானித்து ஆண்டவருடைய ஆசிரியை பெற்றுச் செல்வோம் நம்ம குடும்பங்களுக்கும் அந்த ஆசிரியை பெற்றுச் செல்வோம் கடவுள் உங்களோடு இருப்பாராக ஆமே